各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享二零二三年八月七日进行的韩国第十八届绅士淑女擂台赛当中的一盘精彩对局，由金池九段之黑对阵李昌浩九段。接下来我们进入棋局，双方以二连星对星小木开局，此后黑棋挂完之后拆边，白棋挂角，黑棋靠压。接下来白棋长进角也是决议的一选推荐。当然，白棋这手棋在边上扳也无不可。下一手棋，黑棋粘住，白棋再爬进角，黑棋扳的时候，白棋顺势扳起，都是定式招法。接下来黑棋在这一带如果扳，白棋单退即可；而黑棋如果强行切断，那么白棋可以在脚步先扳。黑棋此时如果强行扳住的话，白棋可以先将黑棋打中，这样黑棋再拐的时候，白棋顺势一粘，脚上有断完之后吃住这颗子的手段，边上收气可以将黑棋吃住。当然。黑棋在这一带也不能随便退，如果退的话，白棋打吃，直接就将黑棋吃住了。那么黑棋另外一种方案是从二路搬，但白棋可以打完之后吃住这颗子。虽然外围一带争子对黑棋有利，但白棋也有手脚等等的引争借用。而上方黑棋上欠断点，如果黑棋不断，白棋再打入，挑起新的作战，右上白棋得到先手也无不满。所以这个局部直接断并不便宜。实战当中，黑棋单粘是最佳应对，白棋补住断点，接下来黑棋点在此处，又是一选的推荐，瞄着上方扳，继续扩张上方模样，或者在下方挡住，封锁白棋往边上的出路。决议的建议是白棋中腹为重，在此挺头，但实战当中，李昌浩更注重实地，在边上爬，黑棋顺势扳住，接下来白棋扳，黑棋正得先手，左下点三三，以下。在左下形成了米氏飞刀的经典变化，两大高手也都是驾轻就熟。李昌浩虽然九输战阵，但却也宝刀不老。双方在左下形成了一个双活的经典变化。左下定型结束之后，四分之一的棋盘已经确定，而米氏飞刀真正复杂的是后续的变化。下一手棋，黑棋吃住这颗子，而决议却强调黑棋一定要。打掉这一下，不打的话，和白棋搬出相比，双方在这一带厚薄的差别是极大的。当然，黑棋打吃，或许担心的是白棋直接长出，作战的下法。但黑棋先手提吃，瞄着下方的断点，局部黑棋已经便宜。甚至 AI 的变化图当中，即使左下的双活被打破，黑棋死掉，只要能够提完之后断掉白棋，依旧是白棋大优的阵势，因为白棋整个右边及下方一带。形成了非常庞大的一个模样。实战当中，黑棋打在此处，白棋的下一手棋应该马上在上方扳。接下来又产生了打吃的好点。黑棋如果单退，白棋可以直接在左下交换。这代交换的用意是逼迫黑棋紧住白棋的气，以防生变。如此，白棋点在此处就成为先手。黑棋在粘的时候，白棋保留下方点三三、打入等等的变化，可以先在上方打入作战。下方一带黑棋即使再补一手，也难以全部成空。上方扳的这颗子对中央的影响极大。实战当中，李昌浩九段却选择了直接靠在脚步强行破空，黑棋扳在脚上，白棋长出，黑棋立下强攻。从形式上看，此时依旧十分的焦灼，黑棋的胜率在 60% 左右。下一手棋 ，AI 的建议还是白棋应该尽快将这一下刺掉，即使不刺，也应该轻灵的再次飞。摆脱黑棋的纠缠，实战当中，李昌浩对于自己的智孤依旧有信心。下一手，白棋从容拆一，黑棋则马上飞攻。现在，白棋如果强行在这一带冲断反击是不成立的。黑棋粘住之后，白棋如果立下，那么黑棋拐先手，下方的白棋很薄，而白棋挡住之后，黑棋收气即可，这样对杀白棋不利。如果白棋想要强行跳逃出，我们先前和大家介绍过这个经典的手筋。脚步定型完之后，下一手棋黑棋不是在此跳封，这样白棋一跳就逃回去了，而是厚实的单压在此处，这样白棋再逃的时候，黑棋就可以顺势跳下。如果白棋选择长，黑棋扑了之后打吃，然后可以将白棋扳死；而如果白棋选择跳的话，黑棋冲完直接叫吃，局部已经是接不归，所以这个下法并不成立。而如果此时白棋选择三路爬，黑棋可以强行扳住。白棋在扳的时候，黑棋连扳，白棋断打完之后粘住，黑棋长出是一本道的下法。
下一首棋，白棋在脚步虎，黑棋拐住，白棋在搬的时候，黑棋可以顺势点入。这样局部，如果白棋继续应对的话，那么黑棋收气，白棋打吃，黑棋铺完之后一打，局部将成为结正，白棋叫吃，黑棋提劫，全盘白棋只有在左下一带去找劫，但现在再去走，黑棋就不会应了，直接消掉结正即可。白棋如果再补一手，将黑棋吃住。由于下方的五颗白子不活，黑棋补一手，白棋也是难以逃出。这样转换，黑棋大胜。所以局部暂时不能用强。下一手棋，白棋在下方先飞，试图增加眼位，而黑棋也非常厚实的压，既补强自身的断点，又破坏白棋下边的眼。接下来，白棋飞逃出 ，AI 依旧建议白棋应该尽快将这下刺掉，以后再走就走不到了。接下来，金池。也下出了强硬的手段。这个时候，决意的推荐，黑棋可以再次飞一手，既防住白棋的靠，又威胁白棋的断点以及眼位。如果现在白棋选择回防，那么黑棋的下一手棋就可以尖完之后直接再次搬出。这样一来，如果白棋挡下扩大眼位，那么黑棋还有扑的手段，这个劫是黑棋的无忧劫，这样白棋是不行的。所以，白棋的应对大致是再次靠一手。然后顶在此处，继续向中腹逃出，这样黑棋依然掌握着进攻的主动权。而此前白棋向中腹飞出的这手棋，除了点在此处以外，也可以考虑直接在二路虎搭建眼位，就地活棋。实战当中，白棋向中腹飞出，坚持直接靠在此处，强行破眼。白棋接下来单退也是局部最佳应对。坚持的这手棋实际上并不便宜，有帮白棋补强的嫌疑。此时白棋的胜率。回升至了百分之三十三。下一手棋，黑棋二路再点，金池愈发的强硬，而白棋接下来选择了挡下的下法。但这手棋走完之后，胜率又从百分之三十三直接跌至了百分之十一。此时是白棋最后在这一带飞刺的机会。这手棋的用意，一是瞄着下一手挡住，可以吃住黑棋的这颗子；而黑棋如果在二路立下的话，那么白棋接下来。在脚步就可以直接开始定型，黑棋扑，白棋提。就局部而言，黑棋应该贴紧白棋的气，防住白棋在脚步叫吃的手段。但是现在黑棋如果这样下的话，那么白棋顺势长出，黑棋粘，白棋再粘。粗看之下，似乎黑棋一冲，由于白棋冲，黑棋打吃先手，可以吃住两颗子。但问题在于，白棋可以直接在中央打吃，下一手冲回就严厉了，所以黑棋只好自补。而这样一来。白棋顺势一跳，左下依然是双活，但是中央的攻防却全部逆转。白棋走上自身的同时，黑棋中央成为了攻击目标，这样已经是白棋大优的局面。所以这个图是不能接受的。那么黑棋如果不去紧住白棋的气，下一手棋 AI 的推荐可以在中央直接大飞，试图精吞下方的白棋。但这样一来，白棋可以先逃一手。黑棋如果粘，白棋依旧有粘出的手段。和先前类似，而如果黑棋选择从右边粘的话，那么脚上白棋已然将黑棋吃住，接下来就可以从轻处理，将下方弃掉。以后右边一带还有点拆等等的手段，上方还有打入，这样双方将是大致两分的局势。而在白棋点的时候，黑棋如果从左边粘自补一手，那么接下来白棋就可以从右下粘住。这样一来，黑棋再冲，白棋挡。黑棋断的时候，白棋可以打完之后再次爬回。下一手棋黑棋打吃，白棋顺势一粘。接下来下方补一手，即可顺利活棋。而中央一带，由于白棋两颗子随时有逃出手段，白棋中央有诸多的先手。一旦白棋逃出之后，黑棋左下这块棋还没有完全活干净，这样形成乱战，白棋也并不惧怕。然而实战当中，白棋却跟着应了一手。这手棋走完之后。黑棋马上机敏一压，白棋点的时机已然消失，而白棋这块棋却越走越重。此时黑棋的胜率已经攀升至了 86% 盘面的领先超过了十目棋。下一手棋，白棋在下方再粘，又是把自己走重的一手。此时白棋还是应该尽快向中腹逃出。接下来，黑棋爬回破眼，白棋下一手棋再跳，黑棋后势一压。现在白棋单纯逃出。并没有危险，但是左边被扳头，对左边白棋的阵势影响极大，白棋是不肯的。接下来
，白棋强行搬，黑棋也不依不饶，马上搬住。右边的打吃和搬，双方都没有去下，而这是决议始终强调的一个要点。下一手棋，白棋再度跳逃出，黑棋接下来从右边搬，继续追击。白棋单退，接下来黑棋再刺，白棋粘住，然后黑棋在中央震，发动了猛攻。但这手棋却给了李昌镐九段一个机会。此手走完之后，黑棋的胜率从 92% 跌至了 78% 黑棋最佳的应对应该先将右边这下打掉，然后再震，这样黑棋的封锁线将更为的完整。而实战当中，黑棋单震，白棋接下来就可以在上方搬，这不仅影响到中腹及上方一带的厚薄和承控，同时对于下方这块棋又是一种间接的支援。右边黑棋变薄，此时黑棋再尖强攻，白棋。接下来可以先再次跳，瞄着中央靠出的手段，黑棋自补一手，白棋下方粘先手，黑棋粘，白棋长先手，黑棋再粘的时候，白棋一虎，这样白棋棋形充满了弹性，而且这一带还有各种各样的借用，这块棋做活并不困难。当然，白棋为此付出的代价是黑棋可以从左边断，左边的空将受损，但这也是无奈的下法。这样，白棋还有拼官子的机会。而实战当中，李昌镐九段选择了直接在左边搬，继续以智孤来赌胜负。黑棋打吃，白棋粘住。下一手棋，黑棋将白棋打中，再从下方贴出。此时白棋也应该单在中央拐，这样如果黑棋还是顶在此处，白棋就不是双吃，而是直接长，瞄着上方打入的种种手段与黑棋搏命，下方的智孤再行考量。而实战当中。左边的棋形，李昌镐一毛不拔，白棋打吃，结果黑棋的打吃又成为先手。白棋在逃的时候，黑棋先手在此将白棋封锁。下一手棋，黑棋直接点，开始猛攻白棋，同时也提防白棋对于左边断点以及气紧棋形的威胁。不过此手棋更严厉的下法是直接在右边尖，这是准备要强杀了。实战当中，黑棋点在此处，白棋迎来了本局最后一次机会。现在白棋应该考虑在右下一带点一手，试探黑棋态度。如果黑棋选择粘住，护好断点，那么白棋拐出弃子，黑棋再冲，白棋冲，黑棋挡的时候，白棋从上方搬出。这一带如果黑棋选择退，白棋可以直接在边上打入，掀起新的作战。这样的结果，黑棋盘面的领先在13目棋左右，白棋或许还有一搏之力。当然，白棋点的时候，黑棋也有可能用强。直接在中央冲出，但这样的话，白棋就强行挡住。当黑棋再断的时候，白棋下一手棋粘先手，黑棋粘回，然后白棋就可以直接在此切断了。这手棋走完之后，一来脚步产生了搬完之后连搬，强行做劫与黑棋对杀的可能。白棋甚至可以保留这一变化，在上方先打入，既破控又有制造劫财之意。这样局势混乱，白棋还是有机会。当然。黑棋此时如果选择在脚步自补一手的话，那么白棋有一部经典手筋，可以一举翻盘，直接挤在此处。黑棋的两颗棋筋已经无法逃出，这样反而是白棋大胜的局面。所以点在此处，或许还有一些机会。然而实战当中，李昌镐选择了从左边靠，结果黑棋退回，白棋再冲，黑棋挡住，白棋再加试图逃出的时候。时机已经丧失了。下一手，金池直接用强，在下方强行扳断。白棋粘先手，黑棋粘回，白棋再打，黑棋打完之后粘出。虽然白棋得到了一只眼，但第二只眼却找不到了。接下来，白棋打吃，黑棋就粘。当白棋再冲的时候，黑棋厚实的回到脚步一虎，接下来直接威胁白棋的断点。白棋竭尽所能，希望能够先手护断，但可惜黑棋应对无误。无奈，白棋只好回来团住，保护断点。但这样，黑棋得到先手之后，在下方虎下，彻底的破坏了白棋在下边做眼的可能。下一手棋，白棋再冲逃出，黑棋厚实粘住，白棋尖，黑棋直接跳封。白棋再冲，黑棋扳住的时候，李昌镐眼见大龙已经没有活路，爽快投子。那么，如果继续进行下去会怎样呢？白棋如果扳，黑棋就退。由于这一带白棋自身有断点。无法断开黑棋，也难以逃出黑棋的封锁。而至于下方一带，白棋如果切断，黑棋跳方自补即可。中央一带
黑棋的打吃是绝线，白棋依旧是无法逃出。如果强行再次冲的话，黑棋叫吃即可，白棋如果打黑棋提，这样白棋就算提吃一颗子，也无法逃出黑棋的包围圈，大龙依旧找不到活路。本局双方在左下形成了米式飞刀的经典变化，在此后的作战当中，李昌镐九段错失了上方搬出的要点，在下方打入有些操之过急，结果遭到了金池的猛攻。此后的战斗，即使白棋成功活出，也是黑棋稍有的局面。而在最后时刻，李昌镐迫于木数上的压力，在左边强行撑住，结果金池也毫不手软，手起刀落。将大龙屠掉，是一盘精彩的屠龙短对局。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。